咱们指的是你跟谢南翔吧？真讨厌！哎，龙龙龙，快看发榜了！你也进周老师组了？哎呦，真的，我的天哪！我担心一天了，我觉得自己可假了。你担心？你担心什么呀？要担心，也应该是刘志光担心。早知道是和一帮家庭主妇一块住，我才不会答应周老师搬进来。哟，就跟谁稀罕您住过来似的，你哪位呀、啊？既然要过来住，能不能收收你的大小姐脾气，好好说话呀？我就是卖周老师的面子，至于别人，我没功夫，也没兴趣搭理。我帮你收拾东西吧。哎，别碰我东西，我有洁癖。哎呀，叫什么呀？没让你赔。怎么有人喷了一身的香水，还一股人渣味啊？那可是香港才有的限量款，你们确定不会后悔，反正偷偷捡出来吗？谁让我李强的？看我不把你揪出来！别怕，揪着也是限量版揪着，怕什么？周老师说我跟你们待不过三分钟。现在应该超过了吧？不错。喂，五班同学吗？我要租房子。希望昨天晚上你们都睡好，因为从今天开始，安稳教对你们来说才是真正的奢侈。周老师，我们不怕辛苦。只要您肯教，我们一定好好学。好一分三分靠教，七分靠悟。能不能学好，就看你们肯不肯用心。别指望我什么都手把手教。可能有人告诉过你们，进了我的组前途如何如何，但他们也许没说。我推崇淘汰制，而且喜欢用 s u d d e n d i c e 的方式淘汰。实习过程中。只要我觉得你们中任何一个人无法胜任，这个人马上会被赶走，没有第二次机会，不接受任何囚禁。见习的时候都经过手术室吧？马上有一台剖腹探查，我带你们去观摩。赶紧去拎衣服、口罩、帽子，动作利索点。刷完手，在五号手术室门口等我。那让让，别挡道。哎，你们都快点儿，我们在等呢。多余的皮筋啊！我没有啊，谁会多带这个呀？要不我再去跟医师问问。走走走，塞进去算了。
烧过什么呀？烧过了。用刚烧过的手去整理头发，无菌规则你没学过呀？谁让你披头散发进手术室？我不知道今天要进手术室了，以为顶多是参观一下病房了。我早上刚洗的头发，本来不想扎出印儿来，所以就用了一个松一点的皮筋儿，完了换衣服时候断了。怕扎出印儿，够讲究的。就算是去进病房。也不用跟倩女幽魂似的，是你看病人还是病人看你？出去，我们大家都等着呢。我让你现在出去，别耽误我们大家时间。有剪刀吗？啊？呃，你跟我来。哎，萌萌，你找到发圈了？我把头发剪了。啊？出去！你头发上都是发茬，一样会污染手术室的。我已经反复冲洗过了，而且用无菌纱布擦过。别让我再看到你把头发露出来。手术都看了吗？说说腹部探查的适应症。不许看册子。首先肯定是腹部损伤，然后急性弥漫性腹膜炎，急性上消化道出血，呃，然后还有那个急性肠梗阻，还有啊，还有腹部肿块。乐于助人呐、啊，那你来吧。刚才我切开腹膜有血液流出，说明什么？说明空脏脏器或血管破裂，就像刚才那位病人。没了。如果是玉林女病人呢？你不考虑宫外孕破裂吗？这是常识。还有，如果有气体和胃肠涌出物呢？我猜可能是空脏脏器破裂吧。什么叫你猜？假设你猜对了，那你告诉我，什么样的涌出物说明病变在结肠阑尾？什么样的说明在胆道胃十二指肠？什么时候该考虑回肠有伤寒穿孔或腹膜结合？还有，如果是卵巢囊肿地扭转引发腹腔涌出物，又是什么特征？没记住，要不您再问一遍吧？是你没记住，还是答不上来？要要不您再问一遍，我试着答一下。答不上来就直说，别浪费时间。您问的也太细了吧？教科书上都没有，我们只是实习医生。实习医生也挂着“医生”俩字儿，要有医生的觉悟。你说我不按照教科书的问，那我问你啊。病人生病，会不会按照教科书来生？同学，丢什么了？我帮你找。丢人了。不会是这个人吧？你这刚下班就要去图书馆，还给不给人留活路？你没看周老师今天那些问题把我问的？
我再不去看看书，明天你们就看见我是怎么撒旦带死的了。谢谢你今天帮我说话。嗨，我还得跟你说对不起呢。今儿李希告诉我，早上你那头巾是我弄断的。要不然这样，我带你去修头吧，我将功折罪。不用，反正每天在医院里面泡病房，病人们也都痛苦的死去活来的。有谁关心我好不好看啊？这可不是你一个人的事儿。身为一个美丽的白衣天使，美丽不仅是你的权利，更是你的义务。越是不见天日，就越要灿烂的绽放。正好提醒我们，在医院这个沉重的生老病死的环境下，还有一个美丽的世界。你就挺美丽的，看你吧。行了，你别害羞了。我保证，只要我们拿出对待医学严肃的态度，一定能攻克你这几撮犬牙交错的大手。在哪儿啊？门口。哎，你回来了？你怎么下了班就没影了？没吃饭吧？哎，我和叶春萌吃过。叶春萌，他不是去上晚自习了吗？啊，我跟他去修头发了。人家饿了半天就想等你吃饭，你怎么吃了也不打声招呼呀？你又不是我妈，我没必要什么事都跟你汇报啊。我是担心你嘛。有什么好担心的？我这么大人吃饭还能被人绑架吗？哎呦，行了，你别管我了。哎，你饭盒。不要了。嘿，爱要不要。没迟到，没看见吧？周主任还没来呢。早知道应该买个面包吃。您啊，现在就能去，然后安心吃完回宿舍呢，再睡个回笼觉，多美啊！我随便说的。我不是随便说的，第一天你就迟到，你是不是不想混了？行了，不用查房了。哎，师兄，你别生气，他有可能不知道规矩。什么规矩啊？怎么你们都知道，就他不知道？李老师，您告诉我，我肯定好好记着。像这种大查房的日子啊。住得远的医生不到六点就出门了，七点就加班了。您呢？睡个自然醒。我没有，我五点半就起了。你们老师就没教你要尊重上级吗？我在医院实习那时候，上级医生跟我说话，我连眼睛都不敢眨。师兄，那您都媳妇熬成婆了，应该更知道心疼我们呀。你懂什么呀？医院就像军队，人命关键地方必须要服从权威，等级森严那是必须的。我告诉你啊，在咱们人华有一个不成文的规定，实习生不但要比周主任来早，还要比主治医、住院医来得更要早。你要想在人华待下去，必须时刻提醒自己，实习医生是医院食物链的最底层，明白吗？明白了。明白还傻站着。迟到的人要给大家把水杯灌满了，在那儿呢，快去啊！
起啊，周老师，您没事吧？你巴不得我有事吧？没有，我帮大家打水呢。哼，迟到被罚了。谁跟我打赌说能留下来的？对了，咱们这赌约是什么来着？这不是还没到一个月呢吗？您真的没事吧？我没事儿。你挺失望的吧？别过，不是，走。哎，排队也是分等级的，主治医、住院医、进修医，最后才是咱。走吧。主任，中心血库呢已经通知我们找到合适的血型了。我们下午呢再做一个检查，然后争取明天手术。嗯、呃，三床啊，男，五十九岁，本市人，旁边卡斯莫瓦的那份。说治疗方案，综合考虑病人术中所欠，包括大小以及身体的耐压力呢，建议一个月以后呢，涂抹结束治疗。带病人再去做一个 CPT 检查。好，行。那边劲儿那么大，你干嘛偏往这儿挤啊？谢南强啊，说说原发性肝癌和肝硬化的关系啊。这个您难不倒我，在这个世界范围内，大约百分之七十的肝癌是发生于肝硬化的基础上。错，不可能，我们家就是带着这个进口药的，那个说明书都是我翻译的。百分之七十这个数据，连我们家销售都知道。其他人呢？如果没有人能给得出比他更好的答案，今天下班以后全体留病房清创换药。日本的数据是百分之七十，英国的数据是百分之六十八到百分之七十四，都差不多。中国的数据高一些，二军大做过统计，一千例手术切除肝癌中，硬化合并者占百分之八十五点二。那我说的也不是太离谱了。这么笼统的数据有什么意义？各类型肝硬化和肝癌的发生率完全不同。其实二军大的统计结果完全指出了各类型肝硬化和肝癌发病率的这种关系，而且周老师前年发表的《中华外科杂志关于肝移植》的文章里明确指出了这一点。我前年的文章你都看过了？您这十年的文章我全都看过，这一篇发表在前年五月。你们给我听好了，医生回答问题，不精准则无意义，有时候还不如不知道，因为不知道不会误导。而医生误导，是会要人命的。记住了，郑老师。那我们是不是就不用留病房了？我那篇文章发表在前年八月刊，而不是五月刊，所以你们还是回答错了。下班以后，全体去病房加班。我说话从来都是算数的。恢复的不错，注意休息，尽量避免剧烈运动。哎，周大夫，我的命是你救过来的，真的不知道怎么谢谢你才好。我们知道你不收红包，所以，我跟我爱人合计着，就想让你给这孩子起个名字。你看他，啊，不，这太隆重了。周大夫，您就给孩子起个名字嘛，这样我们这辈子也忘不了您的恩情啊。周大夫。您不会还没当爹吧？把孩子给我。孩子新生儿黄疸，刚照完紫外线，你怎么偷偷把他抱出来了，还跑到病房来？普通病房有多少病菌，他们不知道，你也不知道吗？为什么不拦着？这个不怪周大夫，是我们想把孩子抱过来看一看。师母，你别太生气啊！主任最近比较忙，那个是我一直疏忽。你总是忙，总是别人的责任。孩子，你们也看过了，我要把他抱回儿科，这里不适合新生儿。过去看看啊。总是忙，总是别人的责任。周老师，你怎么还在啊？就差这些 B 超报告了，装进档案袋就完成了。都是你一个人做的，他们没帮你吗？一个人工作效率高，而且我还真是挺享受的。你也就现在享受吧，孤军奋战啊，撑不到一个月的
我当然得享受了。别人不喜欢我，我还不得自己喜欢喜欢自己呀？阿 Q 精神，我真的挺享受的，而且能学到好多东西。能学到什么呀？来人华之前就听说了人华的三件宝：教授、病历、图书馆。今天见识了人华的大病历。刚才整理的时候，有一个老爷爷从出生就在仁华，然后这几十年的就诊记录都收在仁华的大病历里，特别像他个人的健康史。这个还不算最后的呢，有些病人病情复杂，病程反复，光是确诊就要在各科转个大半年，加上无数次会诊、无数项检查，病历加起来比字典还厚呢，读起来非常辛苦。辛苦是辛苦。可是可以在海量的信息里面找到一点蛛丝马迹，帮助确诊是特别特别有成就感的，特别像福尔摩斯。比福尔摩斯更有成就感，他是抓人，咱们是救人。咱们这个词，那说明在您的潜意识里面已经认可我是个医生了。还潜意识？你干脆别在外科待着了，去精神科吧。去干嘛呀？我是去看病还是治病啊？赶紧干活，是不是连晚饭都不吃了？周老师再见。红烧牛肉，买了两盒，您来一盒吗？哎，不用不用，好不容易今天啊，赶上这个食堂餐厅，而且是蹭的这个教授餐厅。我跟你说，这回锅肉做的特别好吃啊！主任，给你带一份。他给我带一份。你们是不知道，咱主任冷酷外表下的侠骨柔情。我跟你说，我实习那时候，只要一惹他生气，他就拿那止血钳砸我。失恋了，三更半夜打一电话，随叫随到。真的？你以为主任这顿饭能收买我呀？赶紧趁热吃吧啊！我一会儿去病房再转一圈。要献殷勤你自己去啊，我没义务给你当二传手。要说我献殷勤，我也是为大家伙献。你也不想想，要不是人叶春萌一个人干了那么多活，周西斯能这么轻易放过咱吗？就算这样，这也算假公济私。师兄，他在这儿干嘛呀？说不定跟你一个目的呗。听说他女朋友最近一直在跟他闹分手。哎呦，行了行了行了，我还没做好思想准备接受这个残酷的事实呢。一个留职工就够我受的。好吧，那我陪你去避避吧，别打扰人家了啊！避什么避啊？这种时候，你让他们孤男寡女共处一室，人家是不是叶志梦好朋友？哎，要不然你赶紧回去，你就说你要睡觉。我估计我师兄肯定没那么厚脸皮。顺便再给我打探一下敌情，凭什么？凭你是我谢南翔最好的哥们儿啊！姐，哎，哟。这回锅肉一看就不是食堂的，是教授餐厅的小炒吧？嗯，你吃点吧，这边我没动。啊，不用了，我吃饱了。这饭是师兄送的呀。嗯，刚跟周老师一起吃饭，周老师知道我加班，错过了晚饭，让他给我送了一份。那谢南翔这回可放心了。哎，有人说他在追你啊？嗯、啊？什么呀？别装了！有人追自己，再迟钝的小姑娘也是感觉得出来的。上次她饭也不吃，就带你去剪头发了，你还不明白呀？哎，我还以为你跟她有多熟呢，她老带小姑娘去那儿剪头发。不会吧？洗头的小弟跟我说的，说他刚去店里工作的时候呢，以为谢南翔是店里的托，专门骗小姑娘办卡提成。
来是这样，那怪不得跟他走得近的那几个小护士，统一的都是波波头呀，简直就是一个模子里刻出来的。所以说，估计我现在这个发型装成小护士混进来，不会被抓了。哎呀，看来谢南强这次又自作多情了。哎。萌萌，你有男朋友吧？没有。瞎说，肯定有。比谢南强帅吧？真没有。那前男友总有吧？曾经沧海难为水，我懂的。以前没有，现在不想有。就算以后有，也不会是谢南强。你们都知道我喜欢他吧？你也没藏着掖着呀。是不是很丢人呀？这有什么可丢人的？你喜欢一个人，可是他又不喜欢你，你又总是舍不掉，这就叫丢人。我知道你们心里都清楚，只是嘴上不说而已。就算我们觉得你丢人，但是我们没阻止你喜欢他吧？你为什么要管别人怎么想呢？那你说他到底对我什么感觉呀？真的只是哥们儿吗？可是他又不缺哥们儿，干嘛非得找个假小辫子呀？其实这个跟咱们有时候排查病例差不多，你要是正着推不明白，就反过来推；反过来推还不明白，就用排除法。排除法啊？对啊，把你从他的生活中排除掉，然后看看他觉得自己少了什么，那个就是你的位置啊。行啊，萌萌，有你的。他拢一点。好了。哎，谢谢韦大夫。韦大夫，我们能跟你合个影吗？呃，行。要不我们拉周主任一起拍个大合照吧？哎哎，我就不照了，省得他们还得费半天劲儿把我 PS 掉的。不就是在美国为了十年耗子吗？中国耗子和美国耗子有什么区别？就是。我都跑他那儿去了。哎，谢南翔，来来来，给我们照一张，你技术好。李欣，这会儿没偷给谁看呢？你有没有眼力劲儿？快！晨曦，你能不能有点站起来呀？你管我呢，你只要把韦大夫照的高大威猛就行了。那我拍他一个不就完了吗？行了行了，能放韦大夫走了吗？可以。啊，韦大夫。我想单独和你照一张，可以吗？照照照照照照照。行，那我就跟我铁杆粉丝来拍一张吧。谢谢。哎，必须要经典啊！绝对经典。谢谢韦大夫。谢谢。走吧。哎。路过，先走了。你是来看他的吧？放心，他现在挺好的。黄疸已经退了，胃口也好多了。这就好。一会儿查房的时候，我告诉他爸爸。对不起啊，我那天在病房的时候态度不好。都是为了病人嘛，谁让你是儿科大夫呢？其实也不全是。我那天看到你抱着他。突然就想起了以前，不由自主的有点紧张。我以为花了两年的时间，已经可以把那件事放下了，现在看来还没有。所以说这两年你一直在怨我，压根就没原谅我。你这么说不公平。本来这件事对你的影响和对我的影响就是完全不一样。怎么不一样呢？我不就是没像你一样把自己关在屋里哭一个星期吗？难道我就不痛苦？你小点声好吗？你现在是大外科主任，注意点形象。其实咱们俩没必要说这个，何必找不痛快呢？这些话真要谈，两年的时间也早就谈过了。你是在怨我这两年没有去美国找你是吗？其实好几次我都想去了，我连假都请好了，可听到电话那头你冷冰冰的声音，就像现在这样。我就不想谈
。没事儿，我在美国一直都很忙。就算你去了，我也不一定有空陪你。要是换了秦牧，也许就有时间了吧？你就非得拉出一个替罪羊来，你才心安理得是吧？你到今天都不能面对，你和我之间并没有第三个人。我们能走到今天这一步，该负责任的只有你和我。其实你心里想的，是只有我吧？林大夫，儿童医院刚刚转来一个生母细胞瘤，主任都说我们做不了了，可是家属都在闹着呢。打电话给保卫科呗。不用，是我让他们转过来的妙妙十岁，发现右腹包块七个月，伴发炎症及腹胀。考虑是肾乳细胞瘤，大致情况就是这样。这个孩子呢，半年之内已经转过四家医院了。反正现在如果有个医院还能够接这个手术的话，恐怕也只有我们仁华。也就是说，我们就是这个孩子最后的希望了。我觉得吧，这个病人虽然是儿科接的，但是这台手术到底做不做？是不是还听一下泌尿科的意见？肾母细胞瘤本身没什么，最难的部分恐怕还是把这个肿瘤从它的肛门连粘处剥离，这个得普外说话了。我觉得这里边最起码有两个难题啊，这第一，剥离时候要控制出血，避免伤害到十二指肠。这第二个，现在我们并不知道这个病人啊肛门粘连情况，如果粘连的很严重，是否能够修复？我看在这方面，全江城最有发言权的，应该只有周大夫了吧？周主任，你到底什么意见？有把握吗？把握。肯定没有。如果值得做，那就做呗。周主任认为，什么算值得啊？为了照顾孩子，妈妈已经丢了工作，而且父母说了，只要能救孩子，就算卖房子也在所不惜。这样的病人值不值得？我可以先答应下来，不管三七二十一，开了府再说，然后再像其他医院一样说做不了，这样病人家属也不会怪我们不尽心，林大夫良心上也能好受一些。不想做就直说，反正少救一个孩子也不影响周主任继续做你的江城一把刀。说了那么多值得做的理由，是不是漏了点什么？你们有没有想过不值得做的理由呢？复发、并发症、生存质量。我先来说说这个病的复发率如何。如果复发率高、间隔短。病人是否承受得住一次又一次的手术？家庭经济情况承受得住吗 ？ICU 住一天就是普通家庭一个月的工资，更别说术后支持药物很多都是进口的。卖房子治病，说起来容易，真到了这个地步，这家人还活不活了？可孩子没了，家就散了，要房子有什么用？十六场手术，帮我查点资料。哎，这都是肛门剥离方面的东西，您真要自己做呀？
，这明明是普外的活，干嘛男的都扔给我们呀？要不咱再求求周主任吧？干嘛？你们怕我手生啊？我告诉你们，当初分科的时候，外科也抢着要我的。那、呃，念卓，能跟你聊聊吗？去我办公室吧。好。哎呦，林大夫，能不能不那么倔呀？咱主任都说了，这台肾母细胞瘤风险特别大，该推掉的。林大夫就是心太软，你看看周主任，心多狠呀！那么难的手术，他给躲了。这下好了，林大夫自己接的病人，他不做谁做呀？我去查查吧。嗯。刚才我去了一下十六床，也见着他父母了，聊了会儿天儿，俩人不错，而且。确实挺宠他们那女儿的，是，一对普通工人，勒紧裤腰带供女儿学琴学画，不容易。是是。刚才会诊，我听这意思，几个主任好像都不希望你接这手术。我跟石榴床那父母聊天的时候也问了一下，你也不认识他们，那我就不明白了。你说这又不是人情，也不是上面打招呼。为什么你这非得接这台手术？钟明让你来劝我的吧？你回去告诉他啊，我跟他都是主任医师，都有自主收病人的权利。我从来不管他收什么病人，他也不要来管我。你看，你看，我一提他你就急，你误会了，人钟明真没让我来。我还曾经想，要不干脆就留在美国搞研究算了，但是不行。你知道的，干过临床的人都戒不掉这个瘾。什么瘾？救人的瘾。对对对对，我跟你说啊，咱人华儿科那么多孩子，每个人都需要你帮助，你都可以随便帮助吗？都比十六床有希望，你干嘛非跟十六床较这劲呢？因为其他的孩子我不管，也有其他的大夫可以给他们治。但是十六床如果我不接的话，就等于对他判死刑了。小姑娘才十岁，就这么被放弃了。不，是被抛弃。孩子们来到这个世界上，那么柔弱，那么无助，我们没有权利这样对待他们。你是不是又想起梅梅来了？念珠，这事儿你得让他翻篇，你得让他过去，要不然你永远痛苦。我当初没能救下梅梅，我花了整整两年的时间，逃离医院，希望重新获得内心的平静。但是我发现我办不到。可现在我明白了，对梅梅最好的纪念就是重新回到医院，伸手勾向每一个我能够得着的孩子，不管有多难，不放弃，不抛弃。这点食堂只有剩包子了，周明罚你们了吧？没有，我自己泡便是给忘时间了，跟周明当年一模一样。走了，刘老师。哎，哦，对不起，对不起，对不起。萌萌，有件事想跟你说。别说了，我已经起鸡皮疙瘩。这事特别重要。你的事儿在我这儿都不重要。我的一个学生病了，就住在你们医院。妙妙，是我第一份家教工作。那个时候我刚来到江城，去大学报道的时候，他们说我的奖学金黄了。我当时脑袋都大了，怎么生活啊？又跑到那广告栏，撕下所有的家教广告，我一个一个打电话。可他们一听我是外地口音，就都没兴趣了。我打了六个电话，妙妙是第七个。没想到，第二天他爸妈就让我工作了。这些你在信上都说过了。妙妙，这姑娘特别懂事儿。我记得有一次，他爸妈加班，又碰上雷雨，他当时特别的害怕
，又怕影响父母的工作，他就给我打电话，我们俩就一直聊啊，聊到我手机都没电了。打那以后，他就把我当哥哥一样看，有什么好吃的、好喝的，都给我留一份儿。学了画，唱了小曲儿，也都先秀给我看。其实，他特别想画一张咱们俩的合影。他总是问我，说：“哥哥，你什么时候能把萌萌姐姐叫来，让我认识一下？”对不起，我让你们都失望了。世界上有一个最爱我的女孩，让我给弄丢了。不用见了。免得尴尬。他问起来，我也不知道怎么说。告诉妙妙，好好休息，会好起来的。我先走了。哦，别走，我跟你开一次口不容易。我刚才想了好半天，我才跟你说的。我知道了，周明是你的导师，只有他能救妙妙。我听出来了，刚才在里面不就声情并茂的吗？就差说复合了。感情上我还有点剩余的利用价值，你得再利用一把。算我求你了，好不好？你帮我忙，你想我怎么样都行。我能帮你怎么样啊？你这忙我帮不了。你是一个医生，你难道见死不救吗？我怎么见死不救了？周老师会有他自己的想法和意见。妙妙的会诊记录我会去看。如今的我。总是感到迷惑，像阵风，不知明天的方向。有时失落，偶尔沉默，孤单，现实的重量，它在微弱的肩上。谁在追赶？谁在旁观？谁在寻你的路上转了几个弯？谁在沮丧？谁在悲观？你可记得当时我们都是那么的勇敢？那年的愿望，当初的梦想，实现了多少？还有多少埋葬在路上？美丽的愿望，偶然的一点感伤，是否也是遗憾？就越难忘啊,啊！那年的愿望，单纯的梦想，集中的阳光，还有星空底下的仰望。美丽的愿望，遥远的一点光亮，那是紧握着的一点坚强。也许我们都是一样，像吃饭不见未来的彼岸。有时脆弱，偶尔撑着一半，明天的太阳照着倔强的平凡，种下的太阳总会如梦般绚烂。